ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പാൽ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക തോല് കളഞ്ഞു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് നെയ്യാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കിയ നെയ്യ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യില്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും ഇത് നമുക്കിനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി പാൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നീട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എങ്ങനെയായാലും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടിയത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചായക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടാറുള്ളത് പോലെ കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉൾഭാഗം വേഗത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ ഇത് ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല മൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് അബ്സോർബ് ആയി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഷേപ്പിൽ കൂടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്